ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பத்தின செய்திகளை உடனும் கூட நான் தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் கிரிக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நாம இப்ப இந்த வீடியோவில் ஆஸ்திரேலியாவில் நடந்த காட்டு தீக்காக நிதி திரட்டும் வகையில் பாண்டிங் தலைமையிலான பதினோரு பேர் கொண்ட அணியும் கில்கிஷ் தலைமையிலான பதினோரு பேர் கொண்ட அணியும் மோதின போட்டியில் நடந்த ஐந்து சுவாரஸ்யமான சம்பவங்களை பற்றி தான் பார்க்க போறோம் இந்த போட்டியில இந்திய அணியின் முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் ஜாம்பாவனான சச்சின் டெண்டுல்கர் அவர்கள் ஒரு ஆஸ்திரேலிய அணியின் கிரிக்கெட் வீராங்கனை அவர்களுடைய சவாலை ஏற்று இந்த போட்டியில ஒரு ஓவர் பேட்டிங் செஞ்சாங்க கிட்டத்தட்ட ஆறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பேட்டிங்கில் களமிறங்கிய சச்சின் டெண்டுல்கர் அவர்களுடைய பேட்டிங் ஸ்டைல் துளியும் மாற்றம் இல்லை அப்படின்னே சொல்லலாம் அவங்க தான் சந்தித்த முதல் பந்திலேயே பவுண்டரி எடுத்து அவங்களுடைய பேட்டிங் ஸ்டைல பார்த்த ரசிகர்கள் அனைவருமே மிகவும் உற்சாகம் அடைஞ்சாங்க சச்சின் டெண்டுல்கர் தான் கிரிக்கெட்டின் உச்சகட்ட ஃபார்ம்ல இருந்த போது அவங்களுடைய பேட்டிங் ஸ்டைல் எவ்வாறு இருந்ததோ அதே போலதான் தற்போது இந்த வயசுலயும் அவங்களுடைய பேட்டிங் ஃபார்ம் இருக்கு இந்த போட்டி நடத்தப்படும் போது சச்சின் டெண்டுல்கர் அவர்கள் பேட்டிங் இறங்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க காரணம் அவங்களுக்கு ஏற்கனவே தோல் பட்டியல் காயம் இருப்பதன் காரணத்தினால மருத்துவர்கள் பெரிய அளவில் ரிஸ்க் எடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதன் காரணத்தினால தான் பாண்டிங் அவர்கள் தலைமையிலான பதினோரு பேர் கொண்ட அணிக்கு சச்சின் டெண்டுல்கர் அவர்கள் பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்பட்டிருந்தாங்க அப்படி இருந்த போதிலும் சச்சின் டெண்டுல்கர் அவர்களுக்கு ஆஸ்திரேலிய அணியின் வீராங்கனையான எல்லி பெரிஸ் விட்டிருந்த சவால் ஒன்று தான் அவங்களை பேட்டிங் இறங்க தூண்டுச்சு அதாவது சச்சின் டெண்டுல்கர் அவர்கள் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு களத்தில் பார்க்க வேண்டும் அப்படின்னு எங்களுக்கு மிகவும் ஆசையாருக்கு <laughs> சச்சின் டெண்டுல்கர் அவர்கள் மீண்டும் பேட்டிங் செய்வதை பார்ப்பதற்கு ரசிகர்கள் அவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல செய்தி அப்படின்னே சொல்லலாம் அவங்களுடைய பேட்டிங் ரொம்ப அருமையாக இருந்தது இந்த போட்டியில் பாண்டிங் தலைமையிலான அணி ஒரு ரன் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாங்க முதல்ல பேட்டிங் செய்த பாண்டிங் தலைமையிலான அணியில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சமாக பிரைன் லாரா பதினோரு பந்துகளில் மூணு பவுண்டரி இரண்டு சிக்ஸர்களோடு முப்பது ரன்களை விளாசி அவங்க வந்து ரிட்டையர் பண்ணாங்க பிரைன் லாரா அவருடைய பேட்டிங்கை இந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடிய நிறைய கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் பார்த்துருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் அவரும் தனக்கே உரிய பணியில் மிகவும் அதிரடியாக விளையாண்டாங்க அதே போல் ரிக்கி பாண்டிங் பதினாலு பந்துகளில் இருபத்தி ஆறு ரன்களும் மேத்யூ ஹைடன் பதினாலு பந்துகளில் பதினாறு ரன்களும் எடுத்தாங்க இதில் மேத்யூ ஹைடன் பார்த்தீங்கன்னா யுவராஜ் சிங் அவர்களுடைய பந்து வீச்சில் ஆட்டம் எழுந்தாங்க யுவராஜ் சிங் அவர்கள் வீசின ஒரு பந்தில் முதல் பந்தில் சிக்ஸர் அடித்த மேத்யூ ஹைடன் அடுத்த பந்திலேயே விக்கெட் மற்றும் <laughs> ஒன்பது பந்துகளில் முப்பது ரன்களை குவிச்சாங்க ஷேன் வாட்சன் அதன் பிறகு ஆஸ்திரேலியின் முன்னாள் வீரரான சைமன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு பந்துகளில் இருபத்தி ஒன்பது ரன்களை குவிச்சாங்க யுவராஜ் சிங் பேட்டிங்ல ஏமாற்றம் அழிச்சிட்டாங்க ஆறு பந்துகளில் இரண்டு ரன்களை மட்டுமே அடிச்சாங்க இதன் மூலமா அந்த அணி கடைசியில பத்து ஓவருக்கு நூத்தி மூணு ரன்கள் எடுத்தாங்க ஒரு ரன் வித்தியாசத்துல பாண்டிங் தலைமையிலான அணி வெற்றி பெற்றுட்டாங்க இந்த போட்டியின் மூலமா தற்போது ஆஸ்திரேலியாவில் நடந்த காட்டு தீ விபத்திற்காக சேகரிக்கப்பட்ட நிதி எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சுமார் எட்டு மில்லியன் டாலர் இது அவங்க எதிர்பார்த்ததை விட இரண்டு மடங்கு அதிகம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆஸ்திரேலியாவில் நடந்த இந்த காட்டு தீயினால் பார்த்தீங்கன்னா காட்டில் வாழ்ந்த நாற்பத்தி எட்டு கோடிக்கும் அதிகமான விகல் விலங்குகள் உயிரிழந்தது அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்